ஒன் வாய்ஸ் தமிழ் நேயர்களுக்கு நான் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்லுகிறேன் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டது என்ன என்று கேட்டால் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அண்ணா பிறந்த நாளிலிருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஜெயலலிதா பிறந்த நாள் வரை எதிர்ப்பு திமுக எதிரி நம்பர் ஒன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நரேந்திர மோடியையும் அமித்ஷாவையும் புரிந்து கொண்டவர் அவைத் தலைவர் பதவிக்கு ஒப்புக்கொண்டு கட்சியை வளர்த்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பலருடைய கருத்து எப்படி தமிழ் உசைன் அவர்கள் தமிழ் மகன் உசைன் அவர்கள் அவைத்தலைவர் பதவியை ஏற்றாரோ அதே மாதிரி ஓபிஎஸ் இருக்கும் ஒரு மரியாதைக்குரிய பதவியை கொடுத்து இருந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தது எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க கோர்ட் கொண்டு வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் கொண்டு காமிக்க முடியாது எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நீங்க கட்சியை வச்சு சட்டத்தை பண்ண முடியாது இது வந்து சட்டத்தை பொறுத்த மட்டும் என்னை பொறுத்த மட்டும் சட்டம் கடமையாக செய்யும் ஆனால் அரசியல் அதை விட அதிகமாக வேகமாக இருக்கும் Namaskar, 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 Ganesh. Fine. Very well. Doing well. Sir, the struggle between EPS and OPS. You have to go to the meeting. How do you think about it? What are your thoughts on that? One voice is that Raju Gopal in Delhi is the Namaskar. Ganesh and Kelly are asking for one of them. What is the answer? The answer is that 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 the answer is that. அவர்தான் எதிர்காலத்திற்கு தலைவர் என்பதை தான் இது உணர்த்துகிறது எப்படி சொல்றீங்க ஏன்னா வந்து இபிஎஸ் தானே ஒற்றை தலைமை வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரிச்சுட்டு போறாரு ஓபிஎஸ் தானே இல்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சொல்றீங்களே எங்களோட வியூஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்பவர் நான்கு வருடங்கள் ஓ பன்னீர்செல்வத்தினுடைய இன்னல்களை பொறுத்து கொண்டு வந்தார் முதலமைச்சராக இருந்த போது பற்பல கோப்புகளிலும் சரி பற்பல விஷயங்களிலும் சரி ஒத்துழைப்பாக இல்லாமல் இருந்தால் அதை இபிஎஸ் அவர்கள் பழனிசாமி அவர்கள் பலரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஓப்பனாவே டியூரிங் ஹிஸ் சீப் மினிஸ்டர்ஷிப் கட்சி ஆட்சிக்கு வர வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தது ஆனால் பல இடங்களில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களால் வெற்றி அடைய முடியாத போகிவிட்டது ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு இன்னும் ஒரு பத்து பதினைந்து சீட் அதிகமாக வந்து இருந்தால் வெற்றி பெற்றிருந்தால் கண்டிப்பாக அதிமுக ஆட்சி வந்திருக்கும் அது ஒரு நிலை இருக்க கடந்த ஒரு ஆண்டுகளாக பாஜகவினுடைய வலிமை பெற்றுவிட்டது கிரவுண்ட் ஸ்வெல் ஃபார் பிஜேபி இஸ் இன்க்ரீசிங் அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஃபிளிக்ட் இன் ஏடிஎம் கே அதை எடப்பாடி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அதையும் தவிர ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்னுடைய ஒரு அவர்களுடைய சமுதாயத்திற்கு அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறார் என்றெல்லாம் ஒரு புகார் இருந்தாலும் அது மாதிரி இட் கேன் ஆல்சோ பி சார்ஜ் அகேன்ஸ்ட் இபிஎஸ் பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி அந்த ஒரு இது ஒரு வருடமாக இருந்தது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் இருந்ததுனால தான் one year you wasted and moreover during that one year bjp uh, or uh, organization wise they gain strength seri dmk ku mele nanna or united attack illada irundhu seri okay so adunala than ennai poruthamattum eps 
ஒரு நிலை வைத்திருக்கிறார் வரக்கூடிய நான்கு வருடங்கள் தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு இருக்கிறது ஒன் ஒரு வருடம் தான் இருக்கிறது லோக்சபாவிற்கு அதற்கு முன்பாக கட்சியை பற்றி கைப்பற்றி கொண்டு கட்சியை முதலில் சரி செய்து சுற்றுப்பயணம் செய்ய இருக்கிறார் ஒன் வாய்ஸ் தமிழ் நேயர்களுக்கு நான் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்லுகிறேன் எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டது என்ன என்று கேட்டால் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அண்ணா பிறந்த நாளிலிருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஜெயலலிதா பிறந்த நாள் வரை முப்பத்தி ஒன்பது ரெவன்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது எழுபத்தி ஒன்று அதிமுகவினுடைய மாவட்டங்கள் அவங்களுடைய கட்சிக்குள்ள பிரிச்சு இருக்கிற மாவட்டங்கள் மற்றும் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளுக்கும் விஜயம் செய்ய இருக்கிறார் இபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதுதான் அந்த கட்சியை கைப்பற்றி கொண்டால் திமுகவிற்கு கண்டிப்பாக ஒரு சோதனை காலம் தான் ஆரம்பிக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இபிஎஸ் வெற்றி பெற்றது திமுகவிற்கு வீழ்ச்சி தான் என்று என்னுடைய கருத்து ஓகே இன்னைக்கு அப்ப ஓபிஎஸ் ஓட நிலைப்பாடு எப்படி சார் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் வர பொதுக்குழுவையுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாரு ஸோ அதனால வந்து இபிஎஸ் வந்து ஒற்றை தலைமைக்கு போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்க ஏன்னா வந்து ஜூலை லெவன்த் அன்னைக்கு வந்து திருப்பியும் வந்து பொதுக்குழு செயற்குழு வந்து கூடணும் அதுல வந்து இபிஎஸ் திருப்பியும் ஒற்றை தலைமையை நோக்கி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நடந்ததே அதாவது வந்து இன்னைக்கு கோர்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு நடந்ததே வந்து ஏன் ஃபியூச்சருக்கு நடக்க கூடாதுன்னு நீங்க வந்து பாக்குறீங்க அது லீகல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு வி ரெஸ்பெக்ட் தி வியூஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் டோன் டவுட் சரி பட் அதையும் மீறி அரசியல் என்பது சட்டத்திற்கு அரசியலுக்கும் சில இடங்களில் ஒற்றுமை வரும் பல இடங்களில் வேற்றுமை இருக்கும் சரி ஓகே எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க கோர்ட் கொண்டு வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஆர்டர் கொண்டு காமிக்க முடியாது ஓகே சரி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நீங்க கட்சியை வச்சு சட்டத்தை பண்ண முடியாது இது வந்து சட்டத்தை பொறுத்த மட்டும் என்னை பொறுத்த மட்டும் சட்டம் கடமையாக செய்யும் ஆனால் அரசியல் அதை விட அதிகமாக வேகமாக இருக்கும் அரசியலில் இத்தனை நாள் என்னுடைய முதிர்ச்சியினால் நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்பிக் கொள்கிறேன் அதாவது தமிழகத்தில் ஒரு மாறுதல் வர ஆரம்பித்து விட்டது அண்ணாமலை அவர்கள் ஆரம்பித்தார் அதை எடப்பாட்டியார் தொடர்ந்து வைப்பார் இபிஎஸ் அண்ணாமலை பாமக ஓரிரு கட்சிகள் இந்த ஒரு காம்பினேஷன் வந்ததுன்னு வச்சுங்க கணேஷ் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் டிஎம்கே அதுதான் என்னுடைய எது ஒரு இபிஎஸ் உடைய வெற்றி அதைத்தான் குறிக்கிறது ரைட் அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு தலைமை வேண்டாம் ஏடிஎம்கேல ஒற்றை தலைமை தான் வந்து பெஸ்ட் சோ ஓபிஎஸ் வந்து இபிஎஸ் வழி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்களா நீங்க வந்து எப்படி சொல்ல வரீங்க ஒற்றைமைஸ் <laughs> 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 காம்பிரமைஸ் வரும்னு வர தெரியாதுங்க கணேஷ் ஏன் தெரியுமோ அந்த சிச்சுவேஷன் இஸ் ஓவர் ஏன்னா சி வி சண்முகத்தினுடைய ஆக்ரோஷ பேச்சு ஜெயக்குமாருடைய பதில்கள் இபிஎஸ் உடைய அணுகுமுறை கூட இந்த கூட்டம் இன்று காலை நாம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது வியாழக்கிழமை காலை ஐந்தரை மணிக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தது அதனுடைய பின்னணியில் நோக்கினால் மாபெரும் ஏற்பாடு செய்து விட்டு இந்த கூட்டம் மாலை மட்டும் போகுவதாக இருந்தது ஆனால் அரை மணி நேரத்திலே முடிந்து விட்டதே ஆமா அரை மணி நேரத்துல முடிஞ்சிருச்சு இவரும் வந்து ஓபிஎஸ் சீக்கிரமா கிளம்பி போயிட்டாரு என்னை பொறுத்த மட்டும் ஓபிஎஸ் அவை தலைவர் பதவிக்கு ஒப்புக்கொண்டு கட்சியை வளர்த்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பலருடைய கருத்து எப்படி தமிழ் உசைன் அவர்கள் தமிழ் மகன் உசைன் அவர்கள் அவை தலைவர் பதவியை ஏற்றாரோ அதே மாதிரி ஓபிஎஸ் இருக்கும் ஒரு மரியாதைக்குரிய பதவியை கொடுத்து இருந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தது அதையும் மாற்றிக்கொண்டு அவர் சென்று விட்டது தான் ஒரு மன வருத்தத்தை தருகிறது எடுத்துக்கலாமா சார் 
ஓ அப்படிதான் நீங்க பாக்குறீங்க அப்ப ஓபிஎஸ் வந்து ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் மேபி ஈவன் வித் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்குள்ளேயே வந்து அவர் வந்து கட்சியை விட்டு வெளியே அனுப்பப்படுவார் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா வந்து <laughs> have hand in hand with the eps na solringa ye inda maarudal minnadi ops ku support panna bjp iniki ye vandu eps nokki poranga to answer your question in simple one liner point hmm. eps gained the confidence of central leadership of bjp okay by his four years naal varudangal naal varudangal avarudi aatchi adhiyum thavira திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு முழு மூச்சாக எதிர்ப்பவர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக எதிரி நம்பர் ஒன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நரேந்திர மோடியையும் அமித்ஷாவையும் புரிந்து கொண்டவர் தங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் முதலமைச்சராக இருந்தபோது இபிஎஸ் ஐ வற்புறுத்தினார்கள் சசிகலாவுடன் சேருங்கள் என்று பத்திரிகை நிருபர்களிடம் சொன்னதை நூத்துக்கு நூறு பர்சன்ட் அவர் நாட் அட்மிட்டர் சசிகலா சொன்னாரோ இல்லையோ அதை நன்றாக கடைபிடித்தார் இபிஎஸ் கடைசி மட்டும் கடைபிடித்தார் ஆக அந்த ஒரு ஃபார்முலா தே ட்ரைடு இப்ப டூயல் லீடர்ஷிப் அதை ட்ரை பண்ணிட்டாங்க நவ் ரெஸ்ட் இஸ் ஓன்லி த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் சிங்கிள் லீடர்ஷிப் டூயல் லீடர்ஷிப் ட்ரங்கிள் லீடர்ஷிப் இப்ப மூணு அடிபட்டு இப்ப சிங்கிள் லீடர்ஷிப்புக்கு தேவை ட்ரை அவங்கெல்லாம்ஜேபி <laughs> அதையும் தவிர மத்திய பாஜகவினர் ஓபிஎஸ் அவர்களை மரியாதை தருகிறார்கள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை சீனியர் ஆடு கட்சிக்காரர் ஜெயலலிதாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் இரண்டு முறை முதலமைச்சராக இருந்தால் என்று ஆனால் மத்திய பாஜகவினுடைய சில உயர் தலைவர்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டால் மரியாதைக்குரிய ஓபிஎஸ் அவர்கள் மண் குதிரை என்று சொல்கிறார்கள் அரவணைத்துக் கொண்டு போகக்கூடிய அளவிற்கு இல்லை யாருமே அவரிடம் லீடர்ஷிப் என்பது அரவணைத்துக் கொண்டு போகுதான் லீடர்ஷிப் கணேஷ் லீடர்ஷிப் இப்ப பாருங்க நரேந்திர மோடி எடுத்துக்கொண்டால் சப்கோ விசாத் சப்கோ விகாஸ் சப்கோ பிரியா சப்கோ விஸ்வாஸ் என்று ஒரு அந்த ஒரு சமூக நீதியினுடைய அடிப்படையில் தான் அனைவரையும் சேர்த்து கொண்டு போகிறார் முன்முறுவை தேர்ந்தெடுத்தது அதற்காகத்தான் நிச்சயமா அவர்களுடைய பாஜகவினுடைய பதினெட்டு மாநிலங்களில் ஆட்சி இருக்கிறது என்றால் ஒரு இடத்தில் சிறுபான்மையர் ஒரு இடத்தில் முர்முரு தான் ஓபிசி அவரே ஒரு ஓபிசி அதையும் தவிர யோகி ஆதித்யநாத் அப்புறம் இந்தியாவிலேயே பாஜகவில் பிராமணர்கள் இருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் பிராமணர்கள் இல்லாத கட்சி ஆகி ஆகிவிட்டது ஆனால் ஹேமந்த பிஸ்வ சர்மாவிற்கு கொடுத்தார் அசாம் இதுதாங்க அதை ஓபிஎஸ் பண்ண முடியல அதனால தான் லீடர்ஷிப் வர முடியுது அவரோடு இந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் பன்னிரெண்டிலிருந்து கரைந்து கட்டெரும்பாகி விட்டார்களே அப்படின்ற <laughs> 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 He will not attend July 11th. Okay. Ah.
நிலைமையும்ப <laughs> இருக்குமே <laughs> தவிர <laughs> 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 அதற்கு முன்பாக நீ எனி ஸ்பெகுலேஷன் இஸ் யுவர் யூனோ ஜட்மெண்ட் தட்ஸ் ஆல் அத பத்தி எனக்கு ஒண்ணு ஏன் தெரியுமோ வட்டம் வட்டமாக இருக்கு இன்று மாலை நாம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வியாழக்கிழமை ஜூன் 23 ஆம் தேதி 6 1/2 மணிக்கு நாம் பேசிக்கிறோம் தங்களுக்கு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் சொல்றேன் 8 1/2 மணிக்கு ஓபிஎஸ் இஸ் கமிங் டு டெல்லி ஓ ஓகே நாம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாளை திரௌபதி முர்முவினுடைய மனு தாக்கலில் அவரும் கையெழுத்து ஒப்பிடம் இருக்கிறார் என்ன பொறுத்த மட்டும் சென்ட்ரல் லீடர்ஷிப் வெல்கம் ஹிம் எல்லாரு மாதிரி என்ன பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தமிழகத்திற்கு எதிர் ஃபியூச்சர் வைகோன் என்று நினைக்கிறேன் ஓபிஎஸ்ஐ அதிகமாக இருப்பதால் ஒருவேளை மூவரும் சேர்ந்து கொண்டு மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாதிரி அமமுக ஆகிவிடும் அவ்வளவுதான் On voice videos, like, share, subscribe and press the bell button.